Praise God. It's going to be great. I'm excited. I want to his story in the lives of our families. Amen. I'm the new guy called. 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 Amen. We're going to hear the word of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is true. Master. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you. Als je pas zit, dan doe ik weer opnemen. Omdat ik wil collecten opnemen, ik wil niet met u delen. Halleluja. Ik wil even stilstaan, stilstaan, even stilstaan. En zeggen, waar komt onze hulp vandaan? Want we komen dat bergen op een heffing tegen. Wat komt onze woord, onze hulp vandaan? Als we dan in onze Bijbel openen in Salem. Op 21, halleluja, hier is groot. Halleluja. Psalm 121. Zijn ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heer, zegt in vers 2. Dan komt de hulp vandaan, van de Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft. Broeders en zusters, ik wil met u wat deel van. Ik heb al gewerkt in de laatste, in de laatste dagen. Precies die dag, vanaf vandaag, wordt weer gestemd op een stembureau. We gaan een partij kiezen van onze voorkeur. Ik ben zitten op het zoeken, maar ik kan een partij nog niet vinden. Weet u waarom? Omdat het een christen partij die zegt van, het is een christen partij, maar in hun programma, dan komt de woord God niet voor. En een andere partij die ook een christen partij noemt, hij kan niet zeggen van, ik sta voor. Dat voor een abortus was pas net gezegd. Hij, 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 hij brengt een mening niet. Staat maar, ik sta daarvoor dat geen abortus of geen homohuwelijke wordt plaatsgevonden. Want hij is bang dat ik stemmen verloor. Hij denkt van ik moet gewoon een beetje bang blijven dat ik stem krijg. Maar ik moet erin woord staan. We gaan stemmen over tien dagen. We gaan geen keuze maken. Want de keuze wordt vandaag gemaakt in ons leven. We stemmen op partij. Maar we kiezen voor God. Halleluja. Waarom? Waarom kiezen we voor God? Of we lezen verder in dezelfde zaal nummer 21. Want ons God, Hij zal uw voet niet laten wankelen, zegt Hij. Hij staat stevig. Hij is niet voor waarde. Hij zal niet zwangeren. In vers 4 zei Hij, zie de waarde van Israël. Zal niet zwangeren of slapen. Hij is altijd wakker. Hij wacht altijd over ons. De Heer is uw voorwaarde, zegt het vers 5. De Heer is uw voorwaarde uit de schaduw, uit de schaduw van de rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. In vers 7 zegt hij, de Heer bewaart van alle kwaad. Uw ziel zal mij bewaren. In de laatste vers, dan zegt hij, de Heer zal u uitgaan en de Heer gaan bewaren. Niet voor vier dagen, vier jaar, of minder dan dat, maar we wachten voor, voor eeuwig. Halleluja in Jezus naam. Kom ik niet opstaan en vraag me voor dat ik op een collectie te brengen met vertrouwen, maar vertrouwen de Heer. In Jezus naam gaan we voor je. En ook ik beloof wat ik beloof, in Jezus naam. Halleluja, Heer, dank u Heer. Dat we hier mogen zijn op Heer, dat ik op u mogen vertrouwen op Heer. Halleluja, Heer. Want alles weer wat ons geeft op Heer. Het is een eer op Heer. Ik kan u geven op Heer. Want u bent groot, u bent machtig op Heer. Maar ik dank u wel, prijs op Heer. Alles voor ons goed op Heer. Elke dag weer op Heer. Halleluja, in Jezus naam, ik dank u wel, Heer. Maar ik prijs op Heer. Halleluja, in Jezus naam. Halleluja, ik vraag u naar voren te komen. Om te leggen. Uw belofte te brengen. In Jezus naam.
dat alle prijs. Amen. Laten we ons Bijbels open doen tot 1 Samuel hoofdstuk 17. Amen. Let's open our Bibles to 1 Samuel chapter 17. And we're going to begin reading in verse 2. Amen. Vandaag heeft Edward zo goed gespeeld op de drums. Amen. Ik mag eens nog wel onze jongen. Amen. Ik moet het gebruiken in het huis van de Heer. Prijs de Heer daarvoor. Ik weet dat het twee was aangekondigd vorige week was 11 uur. Maar dan doen we het gewoon in één uur zoals altijd. We leven wat meer tijd. Uh, op zaterdag met onze leiders. Prijs de Heer. Ik zou wel onze, onze kinderen mogen naar de crash. Amen. Daar heb ik elkaar. Ja. Ik doe het. 1 Samuel chapter 17, verse 2. Samuel 17, verse 2. We are going to be reading through verse 8. And then we'll read down 41 to 45. The very familiar passage of scripture. Let's read very quick. En de Filistijnen stonden aan de zijde op één berghelling en Israël aan de andere zijde op de berghelling met het dal tussen hen in. Toen trad de kampvechter uit het leger der Filistijnen naar voren en hij heette Goliath uit het gat. En hij was zes el en een span lang. En koperen helm. Zes el en een was six cubits en een span. Oké, go ahead. En een koperen helm had hij op zijn hoofd en hij was bekleed met een geschut omstuk. Het gewicht van dit panzer was 5000 sikkels boven. Aan zijn benen had hij koperen springplaten en op zijn schouder droeg hij een koperen werpstis. De schacht van zijn lans was als een wetersboom en de punt van zijn lans was van 600 sikkels ijzer. En de schilddrager ging hem voor hem uit. Hij stond daar en riep de slagorde van Israël toe. Waarom trekt gij uit om u een slagorde te scharen? Ben ik geen Filistijn? Zijt gij geen knechten van Saul? Kiest u een man en laat hij naar mij toe komen. Verse 41, for time's sake. Dus 41, de Filistijn kwam al dichter bij David, voor hem uit ging de schilddrager. Toen de Filistijn David het ook oog kreeg en hem bezag, veracht hij hem. Omdat hij nog jong was, rossig, schoon van schoon gestalte. Hey, you don't matter how old you are. Maakt niet uit hoe oud je bent. Come on. De Filistijn zeiden tot David, ben ik een hond? Dat gij met de stok op mij afkomt? De Filistijn vervloegde David bij zijn goden. Ook zeiden de Filistijn tot David, kom maar eens hier, dan zal ik uw vlees aan het gekookte des hemels en aan de gedierte des velds geven. Maar David zei tot de Filistijn, gij treedt mij tegemoet met zwaard en speren, en werkspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heer de Heerscharen, de God der slagorde van Israël, die gij gestart, getart hebt. Amen. I come at you in the name of the Lord of hosts. Amen. Amen. I'm thankful we know that name. The name of Jesus. Praise the Lord. Amen. We're going to talk to you for a few minutes on the thought. You cannot measure a miracle. You can't measure a miracle. Amen. Let's pray. Lord, I love you. I thank you, God, for what you've already done. I thank you, Lord, for such a powerful uh, uh, Sunday school lesson today in our adult Sunday school classes as we have eaten well. Uh, I thank you for a dynamic Wednesday night Bible study and a powerful prayer meeting last night, Lord. Uh, and so, Lord, we the saints are full. Uh, we have eaten well. Uh, and now, Lord, we want to see miracles take place. Uh, in this place, oh, Lord, we've come to minister now and give back. Uh, we've come, oh, Lord, to see miracles take place uh, in the wonderful name of Jesus. Be with me. Help me to do a good job in Jesus' wonderful name. And everybody, and even in Jesus' name. Jesus' name. Let's claim to make you move in Jesus' name. Come on, praise the Lord. As you will help us, we will help you. Amen. As you will help us, we will help you. As you will help us, we will help you. That means you will say amen a hundred thousand times while I pray. Then you will have to sit. Maar als je niet mij gaat helpen, moet jij ook blijven staan. Want ik sta ook. En eerlijk is eerlijk. Oké? Okay? Ja. Gaan jullie mij helpen of niet? Ja! Ik denk dat ik hou je eraan. Ik moet er niet meer aan zijn, oké? So you can only sit if you're going to help me preach. I still got to preach in Ada this afternoon. Ja, van Ada gaan preken. Amen. Really, you know, on Jesus' day, Jesus sat and the people stood. Ja, Jezus zat en de mensen stonden in de dagen waarop toen Jezus op aarde. We've got it backwards. Dus we hebben nu achterstevoren. Alright, so you can say amen. Dus zeg daarvoor maar amen. Amen. Last Sunday, we were, a few Sundays ago, we were driving, uh, Sunday before last, we were going to Ada. Twee weken geleden gingen we naar Ede toe. En Abby was riding in the back seat of the car with me and Brother Helios. Dus Abby zat achter 
in de auto met de Elon. I asked her how school was going. En ik vroeg haar hoe gaat het met school. She said it's going well. She's studying neurology. En ze zei ja, het gaat goed. Neurologie. She's doing research for a company now as part of her schooling. Zij doet onderzoek voor een bedrijf dat deel is van haar school. She's telling me the different ways they'll take a mouse. Ze vertelt me de verschillende manieren hoe je een muis kan zien. And if you were voting for the type of the data, just real quick. Ja, als je gaat stemmen voor de type of the data, kan je even je oren dicht doen. Oké. Alright, that's good. I warned you. Ik heb je gewaarschuwd. And she locks them down. Ja, ze zet ze vast. This is her. That's her. And she puts it, puts them in this machine, and they spin things around with dots, and they confuse the mouse. Ja, ze zet de dieren in de in de experimentele opzet, en dan draait er iets eromheen, en wordt de mouse gewond. She is the person that takes the knife and saw slices open the mouse's brain. Zij is degene die de mes pakt en de muis opensnijdt en het hersen in de uit haalt. Just to figure it all out. Om het allemaal uit te vogen. To some of us that may seem kind of gross. Voor sommigen is dat best wel vies. Speaks to the nature of who we are. Maar het spreekt ook tegen de natuur aan van wie wij zijn. We like to know how things work. Wij willen graag weten hoe dingen in elkaar zitten. We gotta slice open animals' heads just to see what all of them. We moeten de hersenen van dieren openbreken en dan kijken hoe het zit. So we get our telescopes and microscopes. We pakken onze telescopen en microscopen. We study the universe around us. En we studeren de universum rondom ons heen. And we can explain how flowers reproduce. En wij leggen uit hoe bloemen zich voortplanten. En we studeren en kunnen je vertellen hoe snel het licht voortplant. We know the source of thunder. We know the distance from the earth to the sun. We know the distance from the earth to the sun. We know the distance from the earth to the sun. We have studied the topography of the moon. We have the topography of the moon studied. We can transplant the ailing heart of one dying to that and give him a new one. We can an unfaint heart. Transplanteren in een ander hart. And knowledge has empowered our generation. En kennis heeft onze generatie bemachtigd. We now can make ships of iron that will float on water. We kunnen nu schepen van ijzer maken die kunnen drijven op het water. We now can take thousands of pounds of steel and cause it to fly thousands of feet in the air. We kunnen duizenden kilo staal maken en vliegtuig van maken en ook laten vliegen in de lucht. We study cross pollination. We can explain how it's transferred from one to another. We study the studies where we can see the fortgang of seeds. How seeds become a tree. How seeds become a tree. The reproduction of animals we understand. Fortplanting of dieren. We know how things work. We know how things work. We come to the conclusion. And we come to the conclusion that in order to create. Dat om iets te creëren, we must have a source. Moeten we eerst een bron hebben. We can make metal fly. We kunnen een metalen vlieg maken. But we must have metal. We kunnen metaal laten vliegen, maar eerst moeten we metaal hebben. We can build ships of wood. We kunnen schepen van hout bouwen. But we must have wood. Maar eerst moeten we hout hebben. But God. Maar God. God does not need a seed to make a tree. God heeft geen zaad nodig om een boom te maken. Does not need two dogs to make a dog. God has no two hunters needed to make a hunt. God, God is the source of everything. He is the source of everything. We proberen het te intensiveren en we proberen God te vinden. We moeten figure God out. Wij moeten God gaan uitvogen. But my dear friends, my lieve vrienden, no matter how powerful the lens of the microscope, maakt niet uit hoe krachtig de lens van de microscoop is. No matter the length of your telescope, of hoe lang je telescoop mag zijn, the simple truth is, de waarheid is, you cannot measure. Je kan God a miracle. Je kan een wonder niet meten. You can't measure God. God, but you can't explain the source of the day. You can't the bron van de dag niet verklaren. You cannot grasp the concept of there being nothing. You can't the concept that there is nothing. And God speaking something. And that God 
Oh, 
naar te meten. And we start trying to measure en we beginnen te meten. God. God te meten. We got to figure it all out. We moeten het helemaal uitvoeren. So the Bible says, let everything that has breath praise you the Lord. En de Bijbel zegt, te laten iedereen ieder dat adem heeft de Heer prijzen. And all of a sudden, someone starts running around the church. En opeens begint iemand te rennen door de gemeente. And someone starts dancing in the Holy Ghost. En iemand begint te heilig te geest te dansen. And someone else is crying. En iemand anders begint te huilen. No. Als ik genezen wil zijn, moet profeet uh, Bobby Boep zo komen. Hey friend, vriend, you don't 
met hem met Ja, je doet. Ja, dat doe je. Oh, hey man, what's happening? Oh, wat gebeurt er, man? I'm best to tell. Ik ben vol god met Oh, that's a nice tie. Oh, dat is een mooie stropdas. Where, where did you buy it? Waar heb je hem gekocht? Oh, oh, that's just, oh, that's a hard shatter. Oh, ja, die is. Uh, We can be friends. Wij kunnen wel vrienden zijn, hè? Come on. Oh, what kind of shoes you Oh, wat voor schoenen draag je? Oh, you got the latest Nike Zoom oh. 3XWs for 337 euro. De beste Nike's voor 335 euro. <laughs> Oh. oh, wacht even. Ja. Opnieuw ik go. I'm sorry. Ja, opnieuw ik go. Sorry hoor. Ja. Oh. So what kind of house do you live in? Wel, wat voor huis woon jij? What kind of car do you drive? Wat voor auto rij jij? Who are your friends? Wie zijn jouw vrienden? What kind of degree do you have? Wat voor graad heb jij? Where are you from? Waar ben jij van? What color are you? Wat voor kleur ben jij? Come on, somebody. Come on, man. We live our whole lives on that street. Ons hele leven meet dan maar. And I'm not content. En ik ben niet tevreden. To have some purple or tie someone gave. We are, we are living our lives. We live our lives. Measuring ourselves. And we make ourselves. We are to measuring be. God. We try to measure the church. 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 We try to
Want de, de, het kan ook niet niet schelen als je gelooft. Some of you think that you've got this great victory because you believe in God and you're going to overcome the devil. Sommigen van jullie denken dat jullie grote overwinning hebben omdat je in God gelooft en dat je de duivel kan overwinnen. Hey, the devil believes. Maar de duivel gelooft. Just by believing people that don't believe in God. De mensen die niet in God geloven. They are dumber than the devil. Zijn dommer dan de duivel. Even the devil believes in God. Want zelfs de duivel gelooft in God. Ik moet eerst een paar e-mails schrijven. 
Hij komt aan de Samuel, Samuel verse 17. Is de Samuel 17. You know what they tell him? En weet je wat ze hem vertellen? They say there's a man. Ze zeggen hij is een man. His name. Zijn naam. His God. Is Goliath. And you know what they had done? En weet je wat ze hadden gedaan? They measured him. Ze maten hem. Because that's what we do. Want dat is wat wij doen. Right? Toch? They had the line completely down to the spearhead of his spear. Ze hadden Goliath compleet van top tot teen. He's 125 uh, pounds of armor. 125 pounds of armor. And he, he's almost three meters tall. And a three meter long. The, the spearhead. It weighs. It weighs 15 pounds. Just the head of the spear. The punch of his spear is up 15 pounds. The, the, the beam of his spear is like a weaver's beam. And the long of his spear is like a weaver's beam. They were so focused on the measurements of God. Take 
gemeente. I come at you. Ik kom tot u. You didn't just say in the name of God. Hij zei niet alleen in de naam van God. Hij zei niet in de naam van de Heer. Maar hij zei ik kom tot u. Hij zei ik kom tot u. 1 Samuel chapter 17, 45. Ik kom tot u in de naam van de Lord. Van de Heer. Of host. Der Heer is gaan. Begint af te breken. Ik wil dat u naar voren rent. 
you give him praise. Let's do hunger up and give him praise. On the count of three, we're going to say, God is big. On the count of three, we're going to say, God is big. One. One. Two. Two. Three. Three.
hebben individuen die je hoort uit de grote uh, mensen die gaan strijden, die gaan vechten. Amen, ze moeten schreeuwen, ze moeten jubelen, voordat ze gaan uren over het weer in behalen. Amen, sommigen van jullie, de vijand, heeft jullie.